Hello everyone, welcome to our channel. SSC GD la. Nikki overall February 4 Nikki overall kata questions pagala. GK last plain GK or Loki Katasha that's good again. Max for the lower slow questions now. Many than I expected questions now or logic again. Last two but ten days exam at a ground group in the panel largo. Video to Russia Bargain GK pagala. No crumb bio reserves in the state lurking to Ganga, Mehalaya. There is a Manar bio reserves younger than Tamil Nadu, Manar or Lila players on the Pavida and the bio reserves. Utter innovation missions, so a direct priority. The upper start from the Nar and Dite Padana start from the other. The direct up in the Yarna, Dr. Chindan Vaisen of Abdin Dorangare, Mona the Pony but poor in the Osnard and the Terion or Guy Til in the Ruthun Yar and Kadilan and Sidanga to Ganga, Maratha and Perko Agamsa Drani. So, the Mukimana Ursula poor Lia, the Langa or Loko or Glance would ring. At the electric double tucker bus and I the Ruthrin lay the current affairs. A soak nail and the manufacturer company and the Yen Bassana, the Bassola Pereda and the switch EIB double two of Dinter. The Bassola Rete Bathena Rundu Kodi, two crore and the Bassola Rete. electric double tucker bus. They are the Panda and the pair get to the switch EIV double two under the other. The NIPC of Dina and expansion national infrastructure production center. Not the Lok Talk Power Station in Gurkna, Manipolar K, Manipur CMER, they will get to Ganga. Chrome of Dinda the another web browser. My use from Chrome at the Sathpura range area, the Palay name in Abdinanga. Vindia Chel of Dinda, the Palay name. Sathpura, Malay Tudandu, Perclia, the Kuna, and then I mentioned Vindia's Malay Tudandra. Mahabali Rum to the end the Katadai Clay is in the Ravada Pani is in the I am a bit of Covid game, the Covid nineteen tenth. The game on the Idibana, the Arna, eight Madras. The many poverty and unbridged rule in India, the Idana, the Arna, the Rian Alave, Tadabin Oroji. Karla gives up under the Kohail and Gregna Maharashtra, which will dance like our famous son of Boston Chilean, all options of the Ganga. Apra, solid learn the Gesa Marum without liquid. Then Manay learn the Aviaha Maramel, why you need a Kimar? Sorry, then Manay learn the Drava Maramel, Avi Nilaki Marbury, why you need a Kimarbury, the pair in any to Ganga. The Padanga Mother and the Tamil Labrador Chipumia is a sublimation. Tamil and China, Padangamadan and Takanilla answer put me. The sublimation, not Padangamadan, the very theory. Crude literacy rate under the Epic calculate Pandranga, I will get it. The Epic calculate Pandana, number of literate persons, Jetanabur Ganga, total population, rendered the crude literacy under the culture. The literacy number is seventy three percentage of Kundiavla. They make the crude literacy under the Marical Pandana. Padicham Lamato, Matta population, Padicham Matum Bagra than the crude literacy. Literacy under the Padicham Lamato, Matta population, Padicham Matum Bagra than the crude literacy. Literacy under the Padicham Lamato, Matta population, Padicham Matum Bagra than the crude in Tokyo, Olympic the lovely number gain. Even in the in the Yadai Privila boxing even Banana boxing in the Yadai Privina fifty nine kg pre-shell around the boxing in Banana. The white Tokyo Badi and then the last one week Aram Tulin or Sula the Ketuganga, Aram Tulama, the FIFA Ketuganga, even in the recent down the Tokyo and Boitru. The part of the Summer Olympic Games, say, Blue Ogona and the Tuganga, but twenty two humans. Cricket some of the market So the law overall path to Ponga. At the Viceroy, at the time of Doctrine of Leaves, other than the Vari Sila Pukul Hinjulomia, under the title of Viceroy are the Armitranga, Lord Dalhosi, Dalhosi Bravo. According to RBA, so RBA had a good to play a household term definition of microfinance. Microfinance or household term rather every defined under the Abdina, other than it. Kudumbala, the individual family unit in Jolie, other defined men in Jolanga, email with your questions get to Langa, other pine birth would appear in username. Computer IP of Dinsulumi and IP and expansion, Internet protocol at the Hornbill Festival under the Nahal and the Kondata Prade, December Wonder and the Patan the Vera, Patanal Silvipinanga, Vernagula Presser Act, Vernagula Presser Act, Matara Muli Patrika Septum Solumia, Adiar Kundana, Lord Linden Brother Mundare. World Wide Web, the WWW, at the end of the verse, Oxygen, the carbon monoxide, carbon monoxide, CO, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide. The carbon monoxide, oxygen, is the one that 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 is the one
சரியா அடுத்து என்பிகே ஃபெர்டிலைசரில் அந்த என்பிகேவில் எக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அந்த கேனா நீங்கள் வாட்டுக்கு வேறு லெட்டர் யூஸ் பண்ணிடுவீங்கன்றதுக்காக தான் அது மெயினாக அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேனா பொட்டாசியம் வந்து இது லத்தின் பேரில் வேறு பேர் வரும் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷில் அது பொட்டாசியம்னு மாறும் ரைட் இது ஓவரால் ஜிகே அடுத்து மேக்ஸ் வரும் டூ ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் அட் செவன் ஏஎம் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் பூனா டுவேர்ஸ் ஈச் அதர் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் சிக்ஸ்டி செவன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதாவது இது டெல்லின்னு வச்சுக்குவோமே இது பூனைன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ரெண்டு இடத்துலேருந்து ஏழு மணிக்கு எங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயினு ஸ்டார்ட் ஆகி ஏழு மணிக்கு போகுது செவன் ஏஎம் இந்த இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயினு அதே ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த பக்கத்து நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ரைட்டு இது என்ன வேகத்தில் போகுது எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இது போயிட்டு இருக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டி செவன் கிலோமீட்டர் பேர் வேகத்தில் இது வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்து சொல்றாங்க பாருங்க இஃப் தே போத் மீட் ஈச் அதர் அட் த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் ரெண்டும் எந்த நேரத்தில் சந்திக்குதான் இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் மூணு முப்பதுக்கு சந்திக்குது எப்போ ஈவினிங் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸ்டேஷன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு மேலே டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் கொஷின்ஸ் நல்லா சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த ட்ரெயினு இந்த டேரக்ஷனில் போது இது ஆப்போசிட்டாக வந்துட்டுருக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் வந்தாவே இந்த ரெண்டு ஸ்பீடை என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஸ்பீடை என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எண்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு கூட்டினா எவ்வளவு ரெண்டையும் கூட்டிடலாமா எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் இது ஸ்பீடு நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தானே வேணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் அப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு டைம் வேணும் இப்போ டைம் பாருங்கள் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தது ரெண்டு ட்ரெயினும் மூணு முப்பதுக்கு மீட் பண்ணியிருக்கு அப்போ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நேரம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு எட்டரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ இங்கே எட்டரை மணி நேரம் எட்டர எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடலாம் இல்லை எட்டரைன்னு போடலாம் உங்களுக்கு அடிக்கிறது அந்த மாதிரி நான் அழிக்கிறேன் இந்த எயிட் அண்ட் ஆஃப் இப்படி போகிறோம் இல்லையா எட்டுனா பதினாறு ஒன்று பதினேழு பை ரெண்டு அப்படின்னு மாற்றிடுறேன் இது ஸோ செவன்டீன் பை டூ இப்போ இது கிலோமீட்டர் தானே கேட்குறான் இது ஸ்டே டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிலோமீட்டரில் தான் நமக்கு தேவை அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இதை ஸோ எண்பத்தஞ்சு இது ரெண்டே ஆட் பண்ண இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு செவன்டீன் பை டூ அடிச்சிடலாம் ஏழு ரெண்டா பதினாலு ஆறுண்டா பண்ணணும் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஆறு எல்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டில் முடியணும் ஆன்சரு அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் நைன் டூ நைன் டூ ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இதோடைய ரெண்டு ஸ்டேஷனுடைய டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்போ இங்கே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்னாவே ஸ்பீடை கூட்டணும் சேம் டேரக்ஷன்னாவே ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா போதும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சிக்ஸ் உமன் ஆர் எயிட் மேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ ரூம் இன் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆர் உமன் அல்லது இந்த மாடல் நல்லா வச்சுக்கோங்க அல்லதுன்னு இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பான் இந்த இடத்துல இங்கே கொஸ்டினில் வந்து பாருங்க ஹவு லாங் வில் யூ டேக் ஃபார் செவன் உமன் அண்ட் ஃபைவ் மென் டு த சேம் டைப் ஆஃப் ரூம் இங்கே அண்டுன்னு இருக்கும் இந்த அண்டு அல்லது ஆர் கண்டிஷன்ஸ் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் இது இந்த டைப்பில் வரும் இந்த டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா இந்த அண்டு ஆர் கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை எழுதிருங்க உமன் இது மென் இது டேஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை அப்படியே எழுதிருங்க சிக்ஸ் உமன் எயிட் மென் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அடுத்து செவன் உமன் ஃபைவ் மென் எத்தனை நாள்ன்றத இங்கே கொஷின் சரியா ரைட் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த இதை அப்படியே மாற்ற வேணாம் அதை அப்படியே என்ன செஞ்சுங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு எயிட்டி சிக்ஸ்ன்னு அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க டிவைடட் பை இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த இதை மட்டும் இந்த கொஷின் கேட்குறாங்களே அதை தான் நம்ம கீழே போட போகிறோம் இதை எப்படி செய்யணும்னா இதையும் இதையும் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இதையும் இதையும் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஐயாயிரம் முப்பது எண்ணெயில் ஐம்பத்தாறு முப்பது ஐம்பத்தாறு கூட்டினா எண்பத்தி ஆறு எயிட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இதை இதை அடிச்சு விட்ருங்க ஆறட்டம் நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆகும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வெரி வெரி ஷார்ட்டான ஒரு விஷயங்க நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டைப் ஆஃப் அண்டு ஆறில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டால் இப்படி செய்யுங்க டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுக்க வந்துடும் இல்லைன்னா நீங்கள் டீட்டெயிலாக செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் உமன் ஈக்குவல் டு எயிட் மென் ஸோ உமன் பை மென்னு அந்த எஃபிஷியன்சி எடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம்
இந்த அதிசயப்ப அங்கிட்டு போயிடும் அப்ப எல்சியம் டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் த்ரீ நம்பரா அப்ப என்ன செய்யறேன் எல்சியம் என்ன டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இந்த மூணு நம்பர் இந்த மூணு நம்பரும் மல்டிபிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த டிசி கோல்டு தான் ஆச்சிசிஎஃப் இதை அடிச்சு கொடுங்க ஐ நாங்கள் இருபது மூணா அறுபது அறுபதுக்கு ஜீரோ ஒன்று போயிடும் இது நாலு ஸோ ஃபார்ட்டி இஸ் த ஆன்சர் அப்போ ஹச்சிசிஎஃப் என்ன நாற்பது ஏ சிம்பிள் ஸ்டெப்பு இந்த தான் மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ கேன் டூ ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் ஏ வந்து நாலுல ஒரு பங்கு வேலையை மூணு நாளில் முடிக்கிறார் அப்போ ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு அந்த முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் இது இங்கே போய் மல்டிப்ளை ஆயிருமா நான் மூணா பன்னெண்டு நாள் ஆகும் சரி அடுத்து பிக்கு வர பி கேன் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஒர்க் இன் ஃபோர் டேஸ் ஸோ அப்போ இவர் ஒரு பார்ட் முழுசாக முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஆறு நாளாக இருபத்தி நாலு நாள் ஆகும் சரியா இப்போ நம்ம வழக்கம்போது என்ன செய்வோம் எல்சியம் தானே எடுப்போம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு தான் எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சியம் எடுத்தா என்ன பன்னெண்டுக்கு இருபத்தி நாளுக்கும் இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு எத்தனை நாள் மல்டிபிள் பண்ணால் இருபத்தி நாலு வரும் ரெண்டு ஆள் இருபத்தி நாலு ஒன் ஆள் மல்டிபிள் பண்ணால் இப்போ என்ன கேள்வி வைக்கிறான் ஹவு மச் வில் ஏ கெட் இஃப் போத் டுகெதர் ஆர் பெய்டு ருபீஸ் ஒன் எயிட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நூற்றி எண்பது ரூபா வாங்குறாங்களாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நூற்றி எண்பது ரூபா வாங்கினா ஏ மட்டும் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு அப்படின்றதான் கேள்வி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே வாங்குறாங்க இந்த வேலைக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்த்துறேன் இந்த எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்துறேன் இங்கே இருக்கிறதா எஃபிஷியன்சி நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரையும் அப்படியே சேர்த்துறேன் ரெண்டே ஒன்றையும் கூட்டின அளவு மூணு இந்த மூணு பார்ட்டு தான் நூற்றி எண்பது ரூபா இப்போ ஒரு பார்ட்டு எவ்வளவு ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு அறுபது ரூபா நம்மளுக்கு யாரை கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஏ தானே ஏவோட எஃபிஷியன்சி எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ரெண்டு தான் ஏக்கு நேரம் தானே இருக்குது ஏவோட எஃபிஷியன்சி அப்போ ரெண்டு பார்ட்டு எவ்வளவு ஒரு பார்ட் அறுபதுனா ரெண்டு பார்ட் எவ்வளவு ரெண்டு அறுபதுனா நூற்றி இருபது ரூபா அவ்வளோதான் சார் இப்போ ஏ எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாருனா நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கியிருப்பார் பி ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஒரு பார்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாருனா அறுபது ரூபா வாங்கியிருப்பார் ரெண்டையும் கூட்டினா அதே நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரணும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இன் ஏ கிளாஸ் ஹேவ் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுக் த எக்ஸாம் த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் த ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் மார்க் வாஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபைன் த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் கிளாஸ் மொத்த கிளாஸ் உடைய ஆவரேஜ் நிலையிட்டிருக்காங்க ஒரு நல்ல கொஷின்ஸ் இதில் பாருங்கள் இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா மொத்த நாற்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்டில் முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்கான் முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்கான் பேலன்ஸ் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருப்பான் பத்து ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டு எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான் எயிட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்கான் ஸோ அந்த நடுவில் எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரப்போன்னு தெரியல இதுதான் ஹோல் ஆவரேஜ் இந்த ஹோல் கிளாஸுடைய ஆவரேஜ் இங்கே தான் வரப்போகுது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக அலிகேஷன் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரியா இதை ஃபுல்லாக அலிகேஷன் மெத்தடுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ரேஷியோ வச்சுக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் சரியா த்ரீ இஸ் டூ ஒன்று இது அப்படியே இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க த்ரீ இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் என்ன ஐ மூணா பதினஞ்சு மூவம்பதா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இது ஓர் எண்பத்தஞ்சா எண்பத்தஞ்சு சரி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஹோல் கிளாஸோடைய ஆவரேஜ் வேணுமே அதனால் ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளோ வச்சு அஞ்சு அஞ்சு பத்து ரெண்டு பதினாறு பதினேழு மீது ஒன்று த்ரீ செவன்ட்டி ஸோ இந்த ஹோல் கிளாஸ் தானே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஹோல் கிளாஸ்ன்றது நம்மளுக்கு எத்தனை பார்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு பார்ட்டு இப்போ நாலு பார்ட்டுனால இது ஆவரேஜ் கேட்குறனால நாலு ஆள் டிவைட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒன்பது நாங்க முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு நாங்க எட்டு ஐ நாங்கள் இருபது ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றத இதோடைய ஆவரேஜாக இருக்குது சரியா வெரி சிம்பிள் இந்த ஹோல் ஆவரேஜ் கேட்டிருக்கனால இந்த அலிகேஷன் மெத்தடில் போட்டால் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் ரைட் அடுத்த விஷயம் எ டிஸ்ட்ரிக் ஹேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ஹாபிடன்ஸ் இந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பரானம் இந்த நம்பர் ஆஃப் இன்ஹாபிடன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த த்ரீ இயர் வில் பி அதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் இருக்காங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்
சாரி ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது ஃபார்ட்டி இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அதனால இது ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க நாற்பது ஒன்றையும் கூட்டின எவ்வளவு நாற்பத்தொன்னு நாற்பத்தி ஒன்று பை நாற்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால இன்கேஸ் டிகிரிஸ் சொன்னாங்கன்னா நாற்பது வந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணி முப்பத்தொம்பதுன்னு போடுவேன் சரிங்களா இப்படியும் செய்யலாம் இல்லை நூற்றி பன்னெண்டு எடுத்து செஞ்சாலும் மறுபடியும் அதை சுட்னா இப்படி தான் வரும் சரிங்களா அதுவும் செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த டேம் எடுத்துக்கிறேன் மூணு வருஷம் கட்டுக்கிறனால மூணு தடவை போட போகிறேன் அறுபத்தி நாலாயிரம் பாப்புலேஷனில் இருந்து மூணு வருஷத்துக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி அப்படியே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஸோ மூணு வருஷம் கேட்டிருக்கனால மூணு வருஷத்துக்கு பின்னாடி கேட்டிருக்கனால நம்ம மூணு தடவை போகிறோம் மூணு ஜீரோ அடிச்சிடலாமா அப்படியே அடிச்சிருங்க நானாங்க பதினாறு பதினாறு நாங்க அறுபத்தி நாலு ஸோ இந்த நாலை ஃபுல்லாக அடிச்சிடுறேன் அறுபத்தி நாலு கரெக்டாக அடிச்சிடும் நாற்பத்தொன்னுட்டு நாற்பத்தொன்னுட்டு நாற்பத்தொன்று மூணு நாற்பத்தொன்று இந்த நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தொன்று எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டே மல்டிப் பண்ணிங்கன்னா ஓரன் ஒன்று நாங்கள் பதினாறு எட்டு பதினாறு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தொன்று இங்கே ஒரு நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ மல்டிப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றில் ஆன்சர் முடியணும் ஒன்று ஆறு ரெண்டு எட்டு பன்னெண்டு நைன் ஒன் நைன் டூ ஒன் பதினாறு ஆறு பதினாலு நாலு நாலு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி எட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் நைன் டூ ஒன் அப்படின்றதா மூணு வருஷத்துக்கு பின்னாடி கிடைக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனாக இருக்கும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிக்கல் டிகிரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ்னா என்ன செய்வோம் நூறுலேருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எவ்வளவு எண்பது பர்சன்டேஜ் அடுத்து இட்ஸ் கன்செப்ஷன் இன்க்ரீசஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதோடைய பயன்பாடும் இருபது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் என்ன செய்வோம் அதை அதிகப்படுத்துவோம் நூறுலேருந்து அதை நம்பரை கூட்டுவோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக இது டிகிரீஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிறோம் அப்போ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் சிங்கிளாக ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இதில் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் எட்டு பன்னெண்டா எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ நூறை காட்டிலும் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு சப்போஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நூறை காட்டிலும் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு அப்படி தான் பார்க்கணும் இப்போ நூறு மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதை தான் எடுக்கணும் இன்க்ரீஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எடுத்துடாதீங்க நூறு காட்டிலும் கம்மியாக இருந்தால் டிகிரீஸ்னு எடுக்கணும் சரியா அடுத்த கொஷின் A shopkeeper earns 17 percentage by selling an article at 10 percentage discount on its mark price. The cost price is the mark price. This is the question. This is the question. This is the expected question. This is the type of type. 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 காஸ்ட் ப்ரைஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இந்த இதில் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் போட்டால் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவோம் மார்க் ப்ரைஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க தெரியாது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு நானூற்றி எண்பது ரூபா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ப்ராஃபிட்னாவே என்னது இந்த இருக்கில் ஏன்ஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு ஏன்ஸ் மோர் இல்லை அப்போ நூறுலேருந்து பதினேழு கூட்டினா நூற்றி பதினேழு இது டிஸ்கவுண்டு டிஸ்கவுண்ட்னா நூறுலேருந்து பத்தை குறைச்சிரும் அப்போ நைன்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஓர் ஒன்பதா ஒன்பது ஒம்பதா இருபத்தி ஏழு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இது தான் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் எவ்வளோ வச்சு முப்பட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு அறநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா அப்படின்றதான் இதோடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸாக இருக்கும் புரிஞ்சதா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏ டிஸ்கானஸ்ட் டீலர் professes to sell his goods at a cost price so or or neermayatra vyavari or porla vikkirar avar vaangana vilaike vikkirar vaangana vilaike vikkirar but he uses a false weight thavarana weight ah vande payanpaduthraara and thus gain adan moolama evlo profit 6 18/47 percentage profit ah irukka for a kg or kilo ku badala dhaan adu thappa payanpaduthirukara he uses a weight of சரியா அப்போ எத்தனை கிராமம் ஒரிஜினலாக பயன்படுத்திருப்பாருன்றது கேட்குறான் அவர் அந்த லாபம் வாங்கியிருக்காருன்னா எவ்வளோ பயன்படுத்திருக்காருன்றது கேட்குறான் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இது கெயின் தானே ஃபஸ்ட் இந்த நம்பரை நான் சுரிக்கிறேன் ஆறு பதினெட்டு பை நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு சுரிக்கிறேன் ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஏழு எவ்வளோ ஆச்சு ஆறு இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு ஆனால் இருபத்தி முந்நூறு பை நாற்பத்தி ஏழு இந்த பர்சன்டேஜுக்கு 
ரெண்டு ஜீரோ போட்டாச்சு இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் த்ரீ பை ஃபார்ட்டி செவன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கெயின்னு சொல்லிட்டாங்களா கெயின்னாலும் ப்ராஃபிட்னாலும் ஒன்று தான் கெயின்னு சொன்னனால இதுலேருந்து இதை கூட்டிக்கிறேன் நாற்பத்தி ஏழு மூணையும் கூட்டின எவ்வளவு ஐம்பது ஐம்பது பை நாற்பத்தி ஏழு சப்போஸ் லாஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தானா இதை மைனஸ் பண்ணியிருப்பேன் சரியா இப்போ இந்த ஐம்பது பார்ட்டு தான் இந்த ஒரு கிலோன்னு அர்த்தம் ஒரு கிலோன்றதை எத்தனை கிராம்னு மாற்றிடுவோம் ஏன்னா அங்கே கிராமில் தான் கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஐம்பது பார்ட்டு தான் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோன்றது ஆயிரம் கிராம் சரியா இப்போ என்ன கேள்வி கேட்குறான் அப்படின்னா இந்த இவன் எவ்வளோ பயன்படுத்தினான்னு தான் கேட்குறான் இந்த பயன்படுத்தினது தான் அந்த நாற்பத்தேழு ஸோ இந்த இந்த நாற்பத்தேழு பார்ட்டு அப்போ எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் சரியா ஐம்பது பார்ட்டு தான் ஆயிரம் கிராம்னா நாற்பத்தேழு பார்ட்டு எத்தனை கிராம் இப்போ அடிச்சு கொடுத்துடலாமா ஓர் ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது தான் நூறு இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் தான் இங்கே ஆன்சர் அவ்வளோதான் நாற்பத்தேழு ரெண்டா தொண்ணூற்றி நாலு இங்கே ஒரு ஜீரோ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிராம் தான் பயன்படுத்தியிருப்பான் அப்போ ஒரு கிலோ பதை எவ்வளோ பயன்படுத்தியிருப்பான் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிராம் தான் பயன்படுத்தியிருப்பான் அதனால தான் அவனுக்கு அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ இதே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஏ கார் கவர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் அனதர் ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வாட் இஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்டாவே நம்ம என்ன செய்வோம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் போடுவோமா இங்கே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இங்கே ஒரு நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு இங்கே ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு இது ரெண்டையும் கூட்டிடலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பை நம்மளுக்கு டைம் வந்து இங்கே இல்லை இங்கே ஸ்பீடு தான் இருக்கு ஸ்பீடை வச்சு நம்ம என்ன செய்யறது டைமை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி டைம் ஈக்குவல் டு என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ டிஸ்டன்ஸை ஸ்பீடால் டிவைட் பண்ணால் டைம் கிடச்சிடும் டிஸ்டன்ஸு இந்த நாற்பத்தெட்டு இருக்கா இதை இது ஆள் டிவைட் பண்ணால் ஒரு டைம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு ஆள் டிவைட் பண்ணால் ஒரு டைம் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு இது பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி இதையும் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை அறுபத்தஞ்சு இதை என்ன செய்யணும் டோட்டல்னால ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை சிரிக்கலாமா ஆரட்டா நாற்பத்தெட்டு ஐயட்டா நாற்பது இது பதிமூணு நாலு பதிமூணா ஐம்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு பதிமூணா அறுபத்தஞ்சு ரைட் இது சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இது ஃபோர் பை ஃபைவ் இது மேலே ரெண்டையும் கூட்டிடலாம் நூறா டிவைட் பை இது ஆறு பை அஞ்சு இது நாலு பை அஞ்சு இது ரெண்டையும் கூட்டினா எழுச்சி முடித்தா அஞ்சு ஆறு நாளையும் கூட்டினா பத்து இது அஞ்சை மேலே கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த அஞ்சு மேலே வச்சுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் டிசிக்வல் டு ஃபிஃப்டி அப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் இதோடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக இருக்கும் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் அடிக்டிவ் டெய்லி கேட்டுட்டுருக்காங்க எல்லா நாளும் எப்போனா எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ எப்படி இருந்தாலும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்டுறான் ரேட்டாக எடுத்து பாருங்கள் An article when sold at a gain of 5% yields yields rupees 15 more than when sold at a loss of 5% yields. Its cost price would be. What do you say? One person is a gift. A gift 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 is a gift. சரி ஃபஸ்ட்டு லாஸ் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் போது தான் பதினஞ்சு ரூபா அதிகமாக வச்சு விற்று அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த அதிகமாக வச்சு தானே விற்றுருக்கான் கரெக்டாக பதினஞ்சு ரூபான்னு வச்சு வைக்கலையா பதினஞ்சு ரூபா அதிகமாக வச்சு விற்றுருக்கான் அப்போ ஏற்கனவே என்ன ப்ரைஸ் இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தாவே எல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அடுத்தடுத்த கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி மோருன்ற இந்த இடத்துல வார்த்தை வந்தாலும் சரி லெஸ்ன்ற வார்த்தை வந்தாலும் சரி டைரெக்டாக என்ன செய்யறீங்க இது கெயின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் நூறுல இருந்து நம்பரை கூட்டுவோமா நூத்தி அஞ்சு லாஸ்ன்னு என்ன செய்வோம் நூறுல இருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவோம் நைன்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த பதினஞ்சு ரூபான்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு பத்தா இந்த பத்து பார்ட்டு தான் பதினஞ்சு ரூபா அப்ப நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே கேட்குறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ்
வித்ததுல பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் லாஸ் லாஸ் ஆனதுனால இவ்வளவு ரூபாய் அதிகமா வச்சு வைக்கிறான் வித்ததுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் என்னவாக இருக்குன்றது கேள்வி சரியா அதே மாதிரி இருக்கா அந்த அதிகம்ன்ற வார்த்தை வந்துச்சு அந்த ரூபாய்க்கு பக்கத்துல இங்க இருக்க மாதிரி இருக்கா சேமா இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்தாவே இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஆறு பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன செய்வோம் நூற்றி ஆறுன்னு போடுவோம் லாஸ் எவ்வளவு பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் இப்போ நூறுல பன்னெண்டரை போனால் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போனால் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது பத்து அஞ்சு இது ஒரு எட்டு எட்டு எயிட்டினா கரெக்டா பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் ஓகே எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அந்த ரூபான்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ஜீரோ போட்டால் ஒன்று தான் போட்டால் ஒன்று அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்டிருக்கா அப்போ நூறு எவ்வளவு அவ்வளோதான் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுமே பாருங்கள் ஒரு சாணம் தள்ளித்தானே புள்ளி இருக்குது ஒரு டெசிமல் தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம்னா இதை அப்படியே பத்தாவில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது ரெண்டு எடுத்துடும் ஓடிடும் வெளியில் ஓடிடும் அப்படியே டேரெக்டாக நீங்கள் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அனுசரம் இதை அடிக்கிறேன் அப்படியே பாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒரு சாணம் தள்ளி இருக்கனால பத்தாவது மட்டும் பண்ணிங்கன்னா காமனாக வந்துடும் புள்ளியில் இருக்கிறத எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ நூற்றி எண்பத்தஞ்சு தான் ஐநூற்றி பதினெட்டுனா நூறு எவ்வளவு அப்படின்னு எடுத்துங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு ஒவ்வஞ்சா பாஞ்சு ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு இது ரெண்டஞ்சா பத்து முப்பத்தேழு இதை எத்தனை கரெக்டாக அடிக்கும் ஏழில் இருக்கு லாஸ்ட் ஜிட்டு இங்கே எட்டில் முடியுது இப்போ ஐம்பத்தொன்னில் முப்பத்தேழு ஒரு தடவை வழங்குமா ஓர் முப்பத்தேழு முப்பத்தேழு எட்டில் முடியுது நாலில் இருபத்தெட்டு அப்போ நாலு கரெக்டாக அடிக்கும் இப்போ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி ருபீஸாக இருக்கும் அதோடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் அவ்வளோ சரியா ரெண்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லாஸ்ட் எ சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டின் செவன் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆகிட்டோம் அதாவது ஒரு தொகையானது இவ்வளோ அமௌண்ட்டாக மாறுதான் ஒரு பிரின்ஸிபல் அசலானது இவ்வளோ அமௌண்ட்டாக மாறுது அஞ்சு வருஷத்தில் திரும்ப ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாக ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதாக ஏழு வருஷத்தில் மாறுது தனி வட்டியில் அப்போ வட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்குறான் இந்த சிம்பிள் நம்மளுக்கு இந்த பிரின்ஸிபல் தெரியாது இந்த பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரியாது இங்கேருந்து அஞ்சு வருஷத்தில் ஐயாயிரத்தி இரநூறுபாயா மாறியிருக்கு சரியா ஐயாயிரத்தி இரநூறுபாயா மாறியிருக்கு ஸோ இதே பிரின்ஸிபிள்லேருந்து ஏழு வருஷத்தில் ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபாயா மாறியிருக்கு ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து எத்தனை வருஷம் இங்கே மூவ் ஆகிருக்கும் இங்கேருந்து அஞ்சு வருஷம் இங்கேருந்து ஏழு வருஷம் அப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ போயிருக்கும் வெறும் ரெண்டு வருஷம் தான் போயிருக்கும் கரெக்டா ஏழில் அஞ்சு போனால் இந்த ரெண்டு வருஷம் இப்போ இதை எடுத்துடுறேன் ரைட் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு எவ்வளோ அமௌண்ட் கூடி இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கேருந்து எவ்வளோ கூடி இருக்குது ஐயாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது எவ்வளோ கூடி இருக்குது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பாட் ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ் கூட இருக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி தான் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு சார் இதை அடிச்சிட்டேன்னா தெரிஞ்சிடும் ரெண்டு ரெண்டா நாலு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி இரநூத்தி நாற்பதுனா இங்கே அஞ்சு வருஷம் இருக்குது அஞ்சு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு அஞ்சு இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பது எவ்வளோ ஆச்சு வட்டி பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் ஜீரோ என்ன செய்யறது சார் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து அதாவது இது அமௌண்ட்டுங்க ஐயாயிரத்தி இரநூறுபான்றது அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிக்கிறேன் அமௌண்ட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சா ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிருமா அதை தான் செய்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்க திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அமௌண்ட் வேணும்னா ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதில் நம்மளுக்கு ப்ரின்ஸிபல் மட்டும் வேணும்னா என்ன செய்யணும் அமௌண்ட்லேருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிச்சிடலாமா அமௌண்ட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சிடலாம் கழிச்சா ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிடும் அதன் அடிப்படையில் தான் ஐயாயிரத்தி இரநூறுபாலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபாய் கழிக்கிறேன் கழிச்சா எவ்வளோ வருது ப்ரின்ஸிபல் நாலாயிரம் ரூபா பிரின்சிபல் நாலாயிரம் சரியா இதை நான் உங்களுக்கு டைரக்டாகவும் செய்யலாம் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டதுனால புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு வேணால் இது புதுசாக இருக்கலாம்
இப்படியும் செய்யலாம் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் கொண்டு வருவதற்கு இப்படியும் செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஷாம்பிளுக்காக காமிச்சிடேன் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படின்றது காமிச்சிடேன் இருக்கு இல்லையா அஞ்சு வருஷத்தில் ஐயாயிரத்தி அறநூறு ரூபாயாக இருக்கிறது ஏழு வருஷத்தில் ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதாக மாறியிருக்கு இப்போ எத்தனை வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கூடியிருக்கு அதே தான் நானூற்றி எண்பது ரூபா கூடியிருக்கு இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அமௌண்ட் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபான்னா இந்த ரெண்டு டேர்மில் எதுலையாவது ஒரு டேர்மில் போய் இதை அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அஞ்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வட்டி இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு அதே மாதிரி தான் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா இப்போ வட்டி தான் இது இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு இப்போ இந்த வட்டியை இந்த அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிடும் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளவு நாலாயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் வரும் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு வட்டி வீதம் தானே வேணும் இப்போ ஃபார்முலா படி போட்டுருங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு எந்த வருஷத்து எடுத்திருக்கோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கான எடுத்திருக்கோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கான வட்டி அப்படியே போடுங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கான வட்டி ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா ப்ரின்ஸிபல் அஞ்சு வருஷத்துக்கானது எவ்வளவு நாலாயிரம் ரூபா நம்பர் ஆஃப் இயர் அஞ்சு வருஷம் வட்டி வீதம் தான் தெரியாது ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இங்கே இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் திரும்ப நாலாவது அடிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு நாள் நான் முன்னாங்க ஒன்று முப்பது அஞ்சாவது அடிச்சிடலாம் ஆரஞ்சா முப்பது அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் தான் ஆன்சர் சரியா இதை தெரியா புரிஞ்சிட்டீங்களா ரைட்டு மீதி ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா அட்டன் பண்ணுங்க அட்டன் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க உங்களுடைய படிப்பை டச் விட்டுறாதீங்க எம்டிஎஸுக்கு தொடர்ச்சியான உங்களுடைய படிப்பை கொடுங்க எப்படியாவது ஒரு போஸ்ட் நம்மளுக்கு வேணும் இங்கே கண்டினியூவாக ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து அடுத்தடுத்த எக்ஸாமை பீட் பண்ண முடியும் நீங்கள் வாட்டு கால் ஃபர் பண்ணுன்னே புக் எடுத்து உக்காராம கீப் ஆன் டச் தொடர்ச்சியாகவே இருங்க அப்போ தான் உங்களால் சஜஸ் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ